ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு தமிழச்சி லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரொட்டீன் தான் இது வந்து ஈவினிங்லேருந்து ஒரு நைட் ரொட்டீன் தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் மதியானம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமே பார்த்திங்கன்னா வந்து குலாப் ஜாமுன் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதை இந்த ரெசிபி வந்து நான் டீட்டெயிலாக காமிக்கல ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா பார்க்கறதுங்களுக்காக நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க்கை தரேன் செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோவில் நான் வந்து ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள் அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சிம்பிளான ஒரே ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்லாம் நம்ம வந்து செஞ்சுருக்கேன் அது ரொம்பவே உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய தம்ஸ்அப் கொடுங்க நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ நான் இன்னும் நிறைய நிறைய வீடியோஸ் போடுறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக பெரிய லைக் கொடுங்க உங்களோட ஃபீட்பேக் ஒவ்வொரு ஃபீட்பேக்கையும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குலாப் ஜாமுன் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி கிராக் இல்லாமல் செய்யலாம் அப்படிங்கிற சில சில டிப்ஸும் நான் அதில் அந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ கண்டிப்பாக அதையும் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குலா குலாப் ஜாமுனில் உள்ள நல்லா சிறப்பெலாம் ஊறி போய் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு இதே எண்ணெயில் தான் நாங்கள் வந்து நைட்டை வந்து பூரி செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் ஸோ அதனால் அந்த எண்ணெயை வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலை அப்படியே தான் நான் வந்து மூடி வைக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் மாஸ்க்கு நான் வந்து நீங்கள் பப்பாளி தான் எடுத்திருக்கேன் பப்பாளி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம அது வந்து டெய்லி நம்ம எடுத்துக்க எடுத்துக்க நம்மளுக்கு வந்து கலர் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் பிளாக் மார்க்கு பிளாக் டாட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து சன் டேன் இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக அது ரிமூவ் பண்ணும் இது நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல தான் நீங்கள் சாப்பிட்டாமல் ஃபேஸ் மாஸ்க் இல்லை ஃபேஸ் பேக் இந்த மாதிரி இங்கே போட்டாலுமே ரொம்பவே சூப்பராக தான் இருக்கும் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு நாலஞ்சு பழம் இருக்கு இல்லையா நாலஞ்சு குட்டி குட்டி பீஸை வந்து நல்லா கண்ணிஞ்ச பழமாக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆடையே மசிச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிக்கோங்க நான் என்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொழக்கொழனா தான் அந்த இது பழம் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு ஃபோக் ஸ்பூனால் நான் வந்து மசிச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபேஸ் பேக்குக்காக ஃபேஸ் மாஸ்க்குக்காக நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்பூன்ஸ் இல்லைனா ஒரு ஆறு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேதியோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து எனக்கு எவ்வளோ தேதியோ அந்தளவுக்கு நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது கூட நான் வந்து ரோஸ் வாட்டர் தான் எடுக்கிறேன் ரோஸ் வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபேஸ்லலாம் ஏதாவது அழுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி அப்படியே சூதிங்காக இருக்கும் இந்த ஒரு எரிச்சல் அப்படிங்கிறதுலாம் கொடுக்காது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ரோஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட ரோஸ் வாட்டர் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட நான் காய்ச்சாத பசும் பால் நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட காய்ச்சாத பசும் பால் இருந்தால் நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க காய்ச்சாத பாலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபேஸில் இருக்கிற அந்த அழுக்கெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு அந்த பாலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு தன்மை இருக்குது நான் இன்றைக்கி பசும் பால் காய்ச்சாத பசும் பால் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்ககிட்ட பேக்கெட் பால் இருந்தால் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த காய்ச்சாத பசும் பாலை நீங்கள் காலையில் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹார்ஸ் இல்லை சிக்ஸ் ஹார்ஸில் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிடுங்க அது ரொம்ப நேரம் அது வந்து வச்சுக்கவே வேணாம் அப்படி ரொம்ப நேரம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு டூ ஹார்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ஒரே நாளில் யூஸ் பண்ணிட்டு டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த நாள் அப்படிலாம் நீங்கள் கொண்டு போக வேணாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேஸ் பேக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சீக்கிரமே ட்ரை ஆயிரும் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காஞ்சிடும் காஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபேஸ் மாஸ்க்கு போடுறதுக்கு முன்னாடி காய்ச்சாத பசும் பாலில் கொஞ்சமாக காட்டனை டிப் பண்ணி நல்லா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேஸை வந்து க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுலேயும் நிறைய அழுக்கெல்லாம் வரும் அதுக்கு போய் தான் க்ளென்சிங் க்ளென்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஃபேஸ் மாஸ்க் நான் வந்து அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நைட்டுக்க
ட்ரை வேஸ்ட்டு இல்லை வெட் வேஸ்ட் எதனால் நான் வந்து அதில் வந்து போட்டுப்பேன் இப்போ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குக்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு மசாலா நம்ம வந்து பூரிக்கு மசாலா செய்கிறதுக்காக உருளைக்கிழங்கு நான் வந்து வேக போட்டிருக்கேன் அப்படி சைடில் பாத்திரமும் கழுவிட்டுருக்கேன் இப்படி சைட் பை சைட் நம்ம வந்து ஒரு வேலை நடக்கிறப்ப இன்னொரு வேலையை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப டென்ஷன்லாம் இல்லாமல் டென்ஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாத்திரம் வந்து மொத்தமாக தேய்க்காமல் அப்பப்போ தேய்ச்சிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ரிலாக்ஸாக இருக்கும் ஸோ நான் அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு இதுவும் நம்ம முடியும் முடியும் நான் கழுவிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்போ நான் மொத்தமாக சேராது அதனால் இந்த மாதிரி நான் வந்து இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுறது தான் இப்போ அந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு அந்த குக்கர் கூட நான் வந்து கழுவிட்டேன் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாத்திரம் எதுவுமே இல்லை நைட்டு டின்னரை முடிச்சுட்டு நம்ம அந்த இருக்கிற அந்த ஒரு நாலஞ்சு தட்டு தான் இருக்கும் அது மட்டும் நம்ம விலைக்க வச்சிட்டோம்னா போய் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு மசாலா இது வந்து அத்தை தான் செய்ய போகிறாங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம சும்மா வீட்லேயே இருக்கிற அந்த இன்க்ரீடியன்ட்லாம் ரொம்ப நிறையலாம் சேர்க்கலாம் இல்லை கிட்டத்தட்ட இது செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அதுக்கு நான் வந்து வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நீல வாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் பார்த்திங்கன்னா நடுவில் தான் நான் கீட்டியிருக்கேன் ஏன்னா காரம் வந்து ரொம்ப இறங்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வேக வச்சு அது வந்து மசிச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு நம்ம வந்து வெங்காயத்தை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் அப்படிலாம் இல்லை லைட்டாக அதோட ரா ஸ்மெல்லும் அதோட கலரும் சேஞ்ச் ஆனாலே போதும் அதுக்கப்புறம் அது வந்து சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக அத்தை வந்து உப்பு ஆட் பண்ணுறாங்க அத்தை பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமே வந்து குக்கிங்லாம் முடிச்சிருவாங்க அப்போ தான் போனோமா இருக்கும் டக் டக்குன்னு முடிச்சிருவாங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ்லாம் சீக்கிரமே சாப்பாடெலாம் ரெடி ஆயிரும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆயிரும் எனக்கு எனக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு மசாலா அப்படிலாம் பிடிக்கவே பிடிக்காது சாம்பார் சட்னி கூட தான் எனக்கு பூரி சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும் பட் அன்றைக்கி என்னென்னு தெரில எனக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அதான் சொன்னேன் அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ அது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே காரம் அதிகமாகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் அரிஞ்சு போட்டிங்கன்னா காரமும் ரொம்ப இறங்காது ஏன்னா நான் வந்து காரம் அவ்வளோவா சாப்பிட மாட்டேன் இப்போ அது கூட நம்ம வந்து மசிச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம வந்து அதில் போட்டுக்கலாம் அதை வந்து மசிச்சு வை நாங்கள் நான் ரொம்பவே மசிச்சு வச்சுட்டேன் அதனால தான் அந்த பாத்திரத்தில் அப்படியே ஒட்டிக்கிடுச்சு இப்போ அது சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா நம்ம சாட்டே பண்ணிட்டோம்னா அந்த பச்சை பச்சை வாசையும் போயிடும் அந்த உருளைக்கிழங்கில் இருக்கிற ஸ்மெல்லும் போயிடும் இப்போ அது கூட மசாலா எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக சீரகத்தூள் இந்த உருளைக்கிழங்கில் வந்து அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டிகிட்டு இருந்தனால அது கூட கொஞ்சம் வந்து தண்ணி சேர்த்து அதையும் ஊற்றிருக்காங்க இதுக்கு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்லாம் இல்லை சட்டுன்னு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா கடலை மாவு இந்த கடையில் ஹோட்டலில் செய்கிற மாதிரியே செய்வாங்க பட் அதை வந்து அந்த மாதிரிலாம் செய்ய மாட்டாங்க ரொம்பவே சிம்பிளாக முடிச்சிருவாங்க நம்ம வந்து வேக வச்சு எடுத்தனால வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பலாம் குக் பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லை சீக்கிரமே ரெடி ஆயிரும் அவ்வளோதான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் கட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கடைசி நம்ம வந்து கார்னிஷிங்காக ஒரு கொத்தமல்லி வந்து கொஞ்சமாக தூவி அதையும் கிளறி விட்டுருவாங்க ஏன்னா கிளர் கிளர்னா தான் அதோட ஸ்மெல்லும் அது கூட சேர்ந்து சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு மசாலும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து பூரி தான் போட்டுட்ருக்கேன் பூரி வந்து நம்ம வந்து நல்லா வந்து ஹார்டாக பிசைஞ்சனால தான் பார்த்திங்கன்னா பூரி நல்லா உப்பெல்லாம் வரும் நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சோம் அப்படின்னா அப்படியே வந்து புஸ்ஸுன்னு தான் இருக்கும் நல்லா உப்பிலாம் வராது இப்போது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பூரி எப்படி உப்பெல்லாம் வருது அப்படின்னு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூரி வந்து ரொம்பவே குட்டி குட்டியாக தான் போடுவேன் நல்லா பெருசாக உட் உருட்டிட்டு அதை வந்து எதாவது டிஃபன் பாக்ஸ் மூடி இல்லைன்னா டிஃபன் பாக்ஸ் எதாவது ஒரு குக்கி கட்டரை வச்சு நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிடுவேன் உங்கள்கிட்ட எதாவது ஒரு கட்டர் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஆனால் டிஃபன் பாக்ஸ் மூடி வச்சு தான் கட் பண்ணி குட்டியாக தான் செய்வேன் அப்போ தான் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் குட்டியாக தான் செய்வேன் இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இன்றைக்கி எங்களோட டின்னரு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு மசால்
தண்ணி வச்சு தொடச்சிட்டு அதை வந்து அப்படியே நான் வந்து ட்ரை பண்ணி விட்டுட்டு தான் நான் வந்து அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கிளாத்தை வச்சு தொடச்சிருவேன் பிசு பிசுன்லாம் இருக்க விட மாட்டேன் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இதை மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட நான் அடுத்து நான் உங்களை சந்திக்க